Hi guys, good morning. Uh, welcome back to the channel. Um, well, kalalabas ko lang galing work and uwi na ako ng bahay. Uh, sa, mga pal sa inyo nga palang hindi nakakailang. I'm working full-time nights dito sa Amerika. Um, and sa video na to, ikukwento ko sa inyo kung paano ako na na-employed as a USRN got from the Middle East. So, um, sana panoorin nyo hanggang sa huli para magkaroon kayo ng idea kung paano yung mga gagawin nyo. Itong video na ito para to sa mga sa Middle East na gusto mag-apply or yung mga naka-apply na para mag magkaroon kayo ng idea kung anong gagawin ninyo. <clears throat> so, nag-start yung journey ko as a nurse sa Middle East around 2013. Uh, nag-start ako mag-work as a home care nurse. Tinapos ko yung kontra ko as a home care nurse. And then, uh, pinush ko yung sarili ko na makapasok ng hospital. Kasi andun pa rin yung aspiration ko na maka maging uh, USRN someday. Pero bago pa yun, um, uh, way back 2011, uh, I did pass my NCLEX examination. So bago, uh, before pa ako magpunta ng UAE, I already had my NCLEX exam uh, done and passed it. Um, so yun nga, 2013, nandun ako sa Abu Dhabi finish my first two years of contract and then nakalipat ako ng hospital around 2015 doon ako nag-start na maghanap ng na, na agency kung saan pwede uh, mag-apply papunta dito sa US uh, attend, lang, attend, attend lang ako ng attend ng ng um, interviews mostly sa Dubai sa Abu Dhabi but um, I attended twice of my last interview sa Dubai. The very first one in offer sa akin is Minnesota. Pero um, hindi ko tinanggap. And then the second one they offer me here in Pennsylvania. Uh, they offered a job here in Pennsylvania. Yun ang tinanggap ko. Um, let's pause for a while guys. Let me let me just give you a let me just give you a brief um, comparison between a direct hire agency and a regular agency. Um, kapag direct hire, uh, pareho sila actually na agency, pero pag direct hire agency, um, during the interview, i-offer talaga sa'yo nila yung facility na pupuntahan mo. Tapos ang offer letter is magagaling mismo sa facility, not the agency itself. Um, Mostly kasi kapag ka yung agency hire, ano, um, yung offer letter nila is from them mismo, hindi sa facility. Kaya ang, ang nangyayari dyan, pinupull yung mga candidates tapos sinahanapan ng employer. Sa case ko, iba. Um, Pagka-interview sa akin, tapos nung nakuha ako, binigyan ka agad ng mga offer letter. Tapos, nag-sign ka agad ako ng kontra ko. Then, doon na nag-start yung um, uh, communication namin ng direct hire agency ko. Kinuha lahat yung mga kailangan sa akin and then para sa petition ng I-140 ko. During that time, maano pa eh. Uh, matagal eh. Kasi yung recession pa. Uh, I mean, yung retrogression I should say. Um, from 2015 na pumirma ako, siguro ano, 2016 last quarter nagkaroon ako na priority date uh, and then yun, uh, trabaho lang trabaho sa Middle East kasi yun nga, kailangan mag-ipon um, and then way back 2018 dumating yung uh, dumating yung notice na kailangan ko na ma-interview kailangan, kailangan na namin ma-interview sa Abu Dhabi Embassy nang mag-in ako so nagpa-medical na kami 
lahat ha, halos ng process is gitawa namin sa Abu Dhabi uh, na interview kami sa Abu Dhabi Embassy and then um, nung okay na yung interview namin nag decide na ako na umuwi iuwi yung pamilya ko sa Pilipinas para makita namin yung uh, family namin before kami lumipad sa US so ang ginawa namin December umuwi kami ng Pilipinas and then uh, kumuha kami ng mga civil documents namin kasi alam ko kailangan ng civil documents like uh, birth certificates, baptismal certificate, marriage uh, certificates papunta dito so kumuha kami ng multiple copies nun para hindi na namin problemahin in the future uh, yun guys, yun ang story ko uh, kung mabibigay ako ng time frame kung mula pagkapirma ko ng kontra ko dun sa direct hire agency ko siguro it took me roughly 3 years um, from the from contract signing until ma-deploy ako dito sa US ganun, ganun siya katagal guys hindi naman siya actually pare-pareho depende pa rin sa kung anong current situation like ngayon almost uh, current na yung PD so I think mas bibilis pa yung pag-process na uh, applications nyo na mga bago mag apply um, uh, actually sinulat ko yung mga kailangan ko explain <laughs> um, yun natakal ko na yung sa inyo yung story ko yung difference between direct hire tapos um, agency hire uh, pag mag attend kayo ng interview guys dapat uh, suriin yung mabuti yung offer letter na ibibigay sa inyo um, hindi porket may offer letter na ibibigay sa inyo yung agency eh okay na kailangan dapat maging meticulous kayo sa pag, uh, pagtanggap ng offer letter dapat basahin nyo lagi basahin nyo lahat ng parts ng offer letter mismo um, nagbibigay sila sa offer na ibibigay sa inyo depende sa depende sa experience nyo kung gano'n na kayo katagal na nurse tapos kung saan area kayo naka-assign or ilalagay and then magtanong-tanong kayo guys sa employer mismo or kung dun sa nag interview sa inyo if uh, kung paano yung proseso ng pagkuha sa inyo kung ano yung visa na ibibigay sa inyo like for my case they issued me um, EB3 visa it's an immigrant visa um, there are some other agencies that they don't um, issue an EB3 visa. They they only issue like a, uh, H1B visa, which is a non-immigrant. Mas maganda kung EB3 para immigrant na kaya. Although mas ma ma tagal ng proseso ng EB3, pero worth it naman. Yun ang kailangan yung mga itanong. Next na kailangan yung itanong is yung um, uh, patient ratio ng hospital, tinanong ko din yun uh, like a uh, nurse patient ratio ng hospital kailangan nyo itanong din yun sa employer ninyo um, syempre kailangan nyo linawin baka na-overwork no kayo pag ma-overwhelm kayo pagdating nyo dito um, next is yung expenses kailangan nyo itanong din sa kanila kung paano yung pagkas uh, yung mga gagastos din sino magsi-shoulder noon. Um, sa case ko kasi um, ako muna yung nag-shoulder and then eventually na-reimburse nila. Ang ginawa ko lang is tinago ko lang lahat ng receipts uh, mula mula na uh, nung na-hire ako. Like uh, receipts like NCLEX receipts yung yung bayad nyo sa nung nag-register kayo for NCLEX so your IELTS your visa processing receipts um, ang one thing lang na hindi na nila hindi nila issue shoulder is yung um, immigrant fee kay ako mismo nag-shoulder nun bali 200 it's 220 dollars per person tatlo kami so I paid like 660 dollars yun guys um, so itago nyo yung mga, mga resibo ninyo i-reimburse yan depende kung anong usapan nyo ng agency nyo 
Um, what else? Uh, yung accommodation, kung itanong nyo din guys yung accommodation ninyo kung ilang buwan libre tapos kung tutulungan ba nila kayo maghanap ng bahay pag nandito na kayo sa US and then syempre ang pinaka importante yung um, of, offer letter sa inyo uh, hourly hour, hourly rate ninyo kailangan itanong nyo yun, nyo yun um, kung tama ba Tama, kung sa tingin nyo, tama ba yung um, in-offer na hourly rate ninyo para, para maging sure kayo guys kung tama ba yung natatanggap nyo na offer uh, salary rate sa inyo is check nyo yung ano, FLC data center napaka malaking tulong doon makikita nyo doon talaga kung, kung tama ba yung wage na binibigay sa inyo uh, ng agency kasi kung mababa yung uh, wage na binigay sa inyo ng agency by the time na ma-interview kayo sa embassy ma magkakaproblema kayo kasi hindi rin hinahayaan ng US embassy na hindi rin hinahayaan ng US embassy na mababa yung uh, hourly rate ninyo so ang, ang magiging problema niya at mag-2-1G kayo so kailangan maging maging meticulous talaga kayo kung ano yung kung ano yung laman ng kontratang ibibigay sa inyo kailangan, huwag kayong mahiyang magtanong ganun ang dapat ninyong gawin guys uh, yun, nandito na ako sa bahay um, mamaya duty ulit ako sana guys na na tulungan ko kayo or na nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung gagawin ninyo lalo na sa inyo dyan, sa mga nurses sa Middle East uh, na nagbabalak mag-apply dito sa US. Ibang-iba. Ibang-iba guys. Ha? Mas masarap dito magtrabaho guys. Um, yun lang na muna ngayong uh, video na to. Yun na lang muna ibabahagi ko. And I think uh, si Parin Kaloy is um, mag, mag gagawa din siya ng video regarding sa experience niya. Uh, na na-hire sa Canada papunta dito sa US so uh, we'll see you sa next video guys uh, please uh, mag like lang kayo comment tapos subscribe para magtuloy-tuloy yung paggawa namin ng video dito sa channel na to bye